today we are going to start pointers what is a pointer in c the one and only variable which holds the address is called pointer now start from a very basic question integer a is equal to 10 b is equal to address of a c is equal to address of b d is equal to address of c now in this first what should be the declaration of b c and d and what is the printed value by this in the case of pointer we sh we should consider the memory location like a is equal to 10 the value of a is equal to 10 let the location of a is 1000 now b is holding address of a means b is holding 1000 now 1000 is a address of an integer the declaration of b should be pointed to an integer hum is line ko padhenge int star b b is a pointer to integer let the address of b is 2000 C is equal to address of B means C is holding 2000. Now, 2000 is not the address of integer. It is a address of address of an integer. So, declaration of C should be pointer to pointer to integer. It will look like this. Now, D is holding address of C. Let the address of C is 3000. D is holding 3000. Now, 3000 is the address of address of address of an integer. So, declaration, declaration of D should be pointer to pointer to pointer to integer. Now, what is the value printed by this? I am not mentioning a specifier. What is the value of A is 10. What is the value of B? It is 1000. What is the value of C? It is 2000. What is the value of D? It is 3000. Now, what is the value of star b? Except this line, we read star b is value at that address. Iska matlab hota hai, b jis address ko hold kar raha hai, uspe padi value kya hai? No, b is holding 1000, 1000 pe padi value is उसी तरीके से स्टार सी सी इज होल्डिंग 2000 2000 की लोकेशन पे पड़ी वैल्यू क्या है दैट इज 1000 नाउ स्टार डी इज 3000 पे पड़ी वैल्यू इज 2000 इन केस ऑफ स्टार स्टार सी इसका मतलब होता है C जो एड्रेस होल्ड कर रहा है उस पे पड़ी वैल्यू पे पड़ी वैल्यू मतलब 2000 पे पड़ी वैल्यू 1000 एंड 1000 पे पड़ी वैल्यू इस 10 सिमिलरली 3000 पे पड़ी वैल्यू 2000 एंड 2000 पे पड़ी वैल्यू इस 1000 एंड 3000 पे पड़ी वैल्यू 2000, 2000 पे पड़ी वैल्यू 1000 एंड 1000 पे पड़ी वैल्यू 10. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने तीन लेवल ऑफ पॉइंटर्स यूज़ कर लिए हैं. C में 
कितने लेवल्स ऑफ पॉइंटर्स हमको अलाउड है तो एवरी कंपाइलर ऑफ सी शुड सपोर्ट एटलीस्ट ट्वेल्व लेवल ऑफ पॉइंटर्स नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पॉइंटर कैर एक्स इज इक्वल टू ए इंट वाई इज इक्वल टू टेन फ्लोट जेड इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वाई एंड एस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जी जेड वॉट इज द वैल्यू प्रिंटेड बाय दिस प्रोग्राम नाउ the declaration of pointer is depending on which type of address it is holding for example x is holding a and p is holding address of x let the allocation of x is 1000 p is holding 1000 p is holding the address of a character so declaration of p should be pointer to character so p is a pointer to character similarly y is equal to 10 let location of y is 2000 q is holding 2000 q is holding 2000 which is a address of an integer so declaration of q should be pointer to integer now z is 2.5 location of z is 3000 and s is holding 3000 so declaration of s should be pointer to float no what is the value printed by this the value of x is a now star p except this line what we read star p value at that address 1000 pe padi value it is A. Now, what is the value of y? It is ten. And what is the value of star q? Two thousand pe padi value is ten. Now, what is the value printed by j z? That is two point five. And star s in okay. In case of percent f. 2.5 and 5 times 0 because with percent f decimal ki six digit tak value print hoti hai in case of star s 3000 pe padi value that is 2.5 matlab 2.5 and 5 times 0 is there any doubt next question of pointer is कैर स्टार ए इज इक्वल टू हंड्रेड इंट स्टार बी इज इक्वल टू टू हंड्रेड फ्लोट स्टार सी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड वॉट इज द प्रिंटेड वैल्यू बाय दिस प्रोग्राम इज नो द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इफ वी राइट इंट आई इज इक्वल टू टेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज आई एक वेरिएबल है जिसमें 10 इनिशियलाइज होगा लेकिन वेन वी राइट इंटीजर स्टार आई इज इक्वल टू टेन तो इस लाइन का मीनिंग होगा आई एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि 10 होल्ड करेगा इट मीन्स 10 इज ए एड्रेस ऑफ एन इंटीजर 10 लोकेशन पे एक इंटीजर वैल्यू होगी इस चीज को कभी भी आप इस वे में नहीं लिख सकते कि आई एक एड्रेस होल्ड करेगा और उस एड्रेस पे टेन है ये मीनिंग रॉन्ग है इसका करेक्ट मीनिंग यही है कि आई टेन होल्ड करेगा टेन एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर वैल्यू होल्ड करता नो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं पहला 
A is holding 100, B is 200 and C is 300. Now, what is the printed value by A? A is 100. This is one of the tricky part of this question. A plus 1. What is the value of A plus 1? जब भी कभी हम किसी पॉइंटर के साथ कांस्टेंट का एडिशन करते हैं तो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन पॉइंटर टाइप अगर वो कैरेक्टर पॉइंटर है तो एक एक से इंक्रीमेंट होगा क्योंकि कैरेक्टर की साइज वन बाइट है उसी तरीके से अगर वो एक इंटीजर पॉइंटर है तो इंक्रीमेंट दो से होगा या चार से होगा ये डिपेंड करता है कि इंटीजर की साइज क्या है बिकॉज सम ऑफ द सी कंपाइलर टेक्स टू बाइट फॉर एन इंटीजर एंड सम टेक्स फोर बाइट तो हम लोग जो अपने एग्जांपल्स में कंसीडर करेंगे वो इंटीजर टेक्स टू बाइट नो अगर एक कैरेक्टर पॉइंटर है तो एडिशन हर हमेशा एक एक से होगा तो हंड्रेड प्लस वन इज No. The value of B is 200 and the value of B plus 1 is now it is an integer pointer so B plus 1 is 202 because size of integer is 2 byte. Similarly C will print 300 and C plus 1 float key size 4 byte. So, 300 plus 1 is 304. Now, we will keep in mind that whenever the constant addition of pointer variable will be added, then the data will be increased by the size of pointer type. Now, in the same way, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट विद पॉइंटर भी अलाउड है और उसका रिजल्ट भी टाइप ऑफ पॉइंटर ही होगा पॉइंट टाइप ऑफ पॉइंटर पे डिपेंड करेगा ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पॉइंटर कैरेक्टर स्टार ए इज इक्वल टू टू हंड्रेड स्टार बी इज इक्वल टू हंड्रेड लाइक दिस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू पॉइंटर्स the concept is subtraction of two similar type of pointer is allowed and result depends on the type of pointer. As we studied this in last question, care star A is equal to 200, it means A holds 200 and the position of 200 there is a character. Similarly, int star c is equal to 400 c holds 400 at the position of 400 there is an integer value now what is the meaning of subtraction of two pointer come to this part a minus b a is 200 and b is 100 what is the meaning of this it means number of character between these two addresses. Character takes one byte, that's why it will give 100. But in case of integer, C minus D means 400 to 300. Between 400 and 300, there are 50 integers, so answer is 50 because each integer takes 2 byte. Now, in case of float, 600 and 500, how many floats are there between 500 to 600? Each float takes 4 bytes, so answer is 25. The main concept is subtraction of two similar type of pointer is allowed 
and result depend on their data type. We studied addition and subtraction of constant with pointer is allowed. Also in this question subtraction of two pointer is also allowed. Except this two nothing is allowed with the pointer means first multiplication division modulo of constant with pointer is not allowed. Second addition multiplication division and modulo of two pointer is also not enough. This thing is widely used in array with pointers. In this lecture we have covered basics of pointer. In next lectures we will use this concepts. If you have any doubt please comment. We will reply on that comment. Okay, thank you.